sa nang sandita ng hula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahapis at sila ay aadiwin, mapalad ang narugutom at sila ay bubusugin. Lalamang ang maliligtas Ang magtiis hanggang sa wakas Sila lamang ang siyang maliligtas Lalaganap ang kasama at sila'y magkakanulo Dilitaw ang mga bulaan Dito sa sanlibutan Magkibot ang pintuan Patungo sa kalintasan Malapad ang pintuan Tungo sa kapahamakan Sila lamang ang maliligtas Ang magtiis hanggang sa wakas Sila lamang ang siyang maliligtas Hey na, hello, good evening, good evening, uh, magandang gabi mga kaibigan, Luzon, Visayas, at saka Mindanao, kumusta, kumusta po kayo dyan, uh, magandang gabi sa inyong lahat, at saka magandang gabi world, good day world sa ating mga uh, uh, lahat mga kaibigan, dito naman tayo ang ating uh, yung lingkod po kay Cristo, isang malait na part of the night, member of the Seventh Day Adventist, Ito po si Papa Dret sa magandang gabi siyong lahat. Ang alam po sa ating Panginoon, uh, bigay natin ang lahat ng pagpapasalamat natin, mga kaibigan, ngayong gabi. Ay, andito po tayo patuloy sa ating programa, andito po sa Russia TV. Every Friday po tayo, mga kaibigan, mga kaibigan every Friday evening, uh, Sabbath evening, mga, 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 mga kapatid, dito po sa Russia TV. At saka live din po tayo sa ating uh, page sa uh, Tukab Bindo sa Kamaturan. At saka pakilike po ang ating video at saka pakashare sa ating mga kaibigan. Uh, itong ating uh, video mga kaibigan, isang uh, religious uh, ex-pussy, religious uh, 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 biblical study mga kaibigan. Uh, sa ngalan po sa bumubuo ng aming grupo. sa Apology Text of the Sabbath Day Adventist Advent of Biblical Ministry sa aming uh, uh, chairman dyan si Dr. Uh, Rakitulog at saka sa aming uh, mentor sa Advent Biblical Ministry kasama natin si uh, aming mentor mga kaibigan buo ng Advent Biblical Ministry si Uh, Fernando Camacho Jr. At saka in cooperation uh, in cooperation mga kaibigan sa isang apologetic groups dito po sa Mindanao at sa Visayas sa Pre and Media Ministry isang grupo ng group of the Seventh Day Adventists ay isang apologetic groups mga kaibigan ay uh, sa ngalan po ng aming president mga kaibigan si Sir Roy Perez budibu sa iyo si Roy At saka sa aming uh, head coach, uh, Pastor, uh, uh, Pastor uh, Chris uh, Vacalares, mga kaibigan. At saka sa bumubo din ng aming team sa elite, elite uh, group ng 
ng apologetics of the Seventh Day Adventist sa kung kabildo sa kamaturan sa kung mga partner dyan magandang gabi sa inyo lahat partner diya sa uh, General Santos City mga kaibigan nandyan po ang ating partner partner Arnold sa Gusay good evening sa iyo partner o diya po sa nandyan po sa Cavite mga kaibigan ng ating ating El Capitan sa ako kabildo sa kamaturan brother partner Jacket na Dunayre O oh, Japan makai makai bigan sa ano sa LOL ah uh, sa kailungguhan mga kaibigan diyan andiyan po ang ating kaibigan partner at Dan Masen mga kaibigan andiyan din ang ating kaibigan sa Sambonga Peninsula partner Albert Masias magandang gabi sa iyo sa inyong lahat uh, partner at uh, happy sabah sa inyong lahat no at uh, ang ating kaibigan sa partner natin sa kukabildo sa kamaturan ng aming researcher uh, si brother Jib Suwan dia sa Sikihor mga kaibigan, magandang gabi sa inyong lahat una sa talan mga kaibigan ay ating pasalamatan ng Diyos sa isang uh, another uh, day another uh, Sabbath this is the first uh, Sabbath mga kaibigan ito po ang unang Sabado first Sabbath mga kaibigan sa year in a, in a calendar year mga kaibigan sa uh, 2024 mga kapatid kaya nga isang pabati po sa ating lahat isang magandang uh, happy new year, new year sa ating lahat mga kaibigan uh, <laughs> happy new year sa, sa lahat talaga ay maigi pang pagbati po ng isang uh, Happy New Year mga kaibigan Sa long, long term natin na uh, Long period uh, long, long plan natin mga kaibigan Ito po ang first uh, First uh, Saturday mga kapatid First Sabbath Sa year 2024 Kaya nga um, Ito pa ay isang Sa iba pang ano Sa iba pang Uh, kultura ng Pilipino mga kaibigan yung tinatawag na palihi so dapat this year mga kaibigan ay bisibisihan natin no? kung busy tayo sa 2023 mga kaibigan sa ministry ay lalo po nating pagbisihan ang uh, 2024 sa ministry mga kaibigan buuhin po natin no? uh, sulitin po natin mga kaibigan Ah, ganapin po natin Engage po tayo Involve po Sa sari-saring ministry Mga kaibigan Either in social media At sa kaiba pang mga gawain Nga mga ministry Sa iglesia mga kaibigan Kaya nga dito po sa uh, Cebu mga kaibigan uh, Member po tayo dito sa Hippodromo HD Church Seventh Day Adventist Church Hippodromo Mayroon pong tayong ministry mga kaibigan ngayong pizza uh, otso at uh, pizza otso mga kaibigan January 8 mamimigay po ang iglesia po doon sa mga hospitals sa isang bundle of joy mga kaibigan. Kaya nga uh, iba't ibang ministry to po tayo mga kapatid. Alang-alang sa pag uh, pagpalagana po ng nang tinatawag na kawang gawa po mga kaibigan dahil isa po yan sa tinatawag the fruit no sabi ng Biblia sa Matthew ng ating Panginoon by their fruit mm, ye shall know them at isa yan sa paraan mga kaibigan na engage po tayo sa ministry mga kaibigan especially sa mga kawang gawa po mga kaibigan Yung uh, ngayong January 8 po mga kapatid no? uh, With the blessings of the Lord no? Ngayong uh, January 8 uh, Ang iglesia po ng hipodromo Ay mayroong bundle of joy distribution Diyan mismo sa mga public uh, hospitals Mga kaibigan Kaya nga uh, God bless po sa bumubuo ng program, programa na yun At sa, sa iba pang mga gawain mga kaibigan ng mga ministry no? Ito po ay isang uh, paraan mga kaibigan Sari-saring ay na, na diverse na manner sa ministry mga, kapat, mga kapatid Sabi ng Biblia na 
uh, Ephesians chapter 4 verse 12 perfecting the sense no para sa pag ministry sa ating uh, Panginoon mga kaibigan yan po ay uh, ngayong 2024 mga kapatid isama talaga no ilagay talaga sa ating agenda mga kaibigan ang mga ministerial mga ministry mga kapatid no uh, either uh, in uh, na sa lahat na no sa lahat ng mga engaged po tayo ng anumang uh, ministry mga kaibigan no especially sa mga kawang gawa mga kapatid ito po ay isang magmobilize po sa atin na makakreate po tayo sa ating mind and heart to involve and engage and the ministry of God mga kapatid isa isa yan, isa yan sa mga mandate ng ating Panginoon mga kapatid no that to go all nations go preach no preach no uh, go teach all nations and baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit at sinabi ng Diyos na lo I am with you always mga kapatid so ngayong gabi ay ang ating topic po ngayong gabi mga kapatid ay since ito po ay isang new year no uh, mag mag uh, Talakayin po natin mga kaibigan yung the new beginning, yung beginning, in the beginning mga kapatid. Because doon sa in the beginning, pag sinabing in the beginning mga kaibigan, ay in Hebrew word, Bereshet. Ha? Ha, lahat po ng ating mga gawa, lahat po ng ating mga system of belief, no? Balik talaga tayo sa tinatawag na in the beginning, mga kaibigan. Ito po isang isang topic ko, mga kapatid, to prove, i-prove po natin ngayong gabi, mga kaibigan, that uh, the creation story, no? In the beginning, mga kapatid, isa po yan, isa po yan sa tinatawag na na backbone, no? Uh, bidrak or backbone of belief, if you are believing in God, mga kapatid, if you believe in God, uh, literally, if you believe that there is God, mga kaibigan, ay balik po tayo sa tinatawag na uh, beginning, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya nga, with your respect sa ating mga kaibigan na hindi naniniwala, uh, mayroon kasing mga tinatawag na mga infidels, no? Mayroon kasing tinatawag na mga atheist. Mayroon kasing tinatawag na mga humanism. Mayroon kasing tinatawag mga kaibigan na mga deist. Mayroon kasing tinatawag na tinatawag na agnostics. Uh, agnosticism, mga kaibigan. Lahat po, lahat ng mga grupo na yan. No? Either atheist, atheist, it means that the... Uh, uh, it is, it means, mga kaibigan, is negative, no? Nag-deny siya, they deny the existence of the reality of the Almighty, of God. Yan po ang atheist, mga kaibigan. Yung iba naman, yung mga humanism. Yung humanism, mga kaibigan, walang paki if there is God, o wala, uh, or there is God, mga kaibigan, basta kay gumagawa lang sila ng mabuti regardless of there is God or wala mga kaibigan ay that is uh, humanism ang kanilang base on belief mga kaibigan is not based on believing that there is God based on reality based on human understanding yan po ang uh, tinatawag ng mga humanist humanism mga kaibigan marami din sila Mayroon may tinatawag mga agnostics, agnosticism, mga kaibigan. Ang agnostics naman ay hindi sila magsabi na there is God. Hindi din sila magsabi na uh, there's no God. Kaya kasi, kasi pag magsabi sila na there is God, baka wala. Uh, hindi din sila magsabi na there is no God, kaya baka mayroon. Nand nandyan lang sila sa tinatawag na the middle grounds. Nandiyan lang sila sa gitna, yung mga grupo na yan na tinatawag na 
agnostiko or agnosticism mga kapatid. At mayroon ding mga grupo mga kaibigan na mga infidels. Yung, yung mga yung mga grupo ng mga tao mga kaibigan na nag-deny talaga. Yan po ang mga grupo na yan. Marami pa yan mga kaibigan. Mayroon ding mga grupo ng mga tao na kanilang system of belief ay marami ang Diyos. No? Ay tinatawag lang yan mga kaibigan na politism. No? Polities. Yung tinatawag niya nga na nga lahat hmm? lahat po ang ang kabuuan mga kaibigan ng kalikupan ng sanglibutan yan po ang Diyos. At sa ibang ibang system of belief naman mga kaibigan yan, like sa mga other uh, uh, Greeks at saka Greek Roman belief marami din silang mga gods especially yung mga Hinduism yung mga uh, Hinduism mga kaibigan yung tinatawag na Buddhism marami din silang wino worship yung mga Buddhist lahat po ng ng uh, grupo na yan mga kaibigan ay atin atin yang uh, talakayin mga kaibigan mawala yan no wala yan lahat yan mga kaibigan hindi yan mag-exist if no lahat ng mga grupo na yan hindi yan mag-exist mag-exist mga kaibigan if babalik po kayo sa tinatawag na in the beginning no kasi lahat ng kanilang argument no yung mga argumento nila mga kaibigan that denying the existence of God ay hindi, na, hindi talaga nila matutulan mga kaibigan ang tinatawag na reality no ang tinatawag na physical reality mga kaibigan that the creation itself no the, crea the creation the created reality mga kaibigan the creation ha ah, nag uh, nagpapatunay ha ah, nagpapatunay mga kaibigan yung tinatawag na Uh, yung tinatawag sa uh, pag-aaral mga kaibigan yung tinatawag na design designers principle uh, hindi talaga nila yan matutulan mga kapatid yung yung uh, yung prinsipyo about sa design and designers principle ibig sabihin yan mga kapatid, mga kapatid that that the the physical reality nag exist mga kaibigan because there is an intelligence being nag-design sa mga created reality mga kaibigan yan po ang prinsipyo ng tinatawag na design designers principles no nag exist ang isang bagay dahil hindi po siyan hindi po yan nag exist nag exist ang isang bagay Like, for example, the, the system, no? The solar system, mga kaibigan, no? Yung uh, planetary system ng ating sanglibutan. Mayroong tinatawag na planetary system that uh, mayroong organized, hmm? organized, created works, mga kaibigan, sa solar system. Hindi po yan nag-exist ang organized solar system if without No? kung wala ang nag-design niya na mga, ka mga kapatid ibig sabihin nag-exist yan not because of chance no? kasi maraming mga belief mga kapatid that the, the universe no? the created reality the universe mga kaibigan ay resulta po yan sa tinatawag na the big bang theory ha? Huh? Yan po ang paniniwala sa sa iba yung yung uh, yung tinatawag na created reality that organize ng organize ang sistema sa sanglibutan mga kaibigan resulta daw yon sa tinatawag na uh, big bang mga makapatid ay malayo po yan sa katotohanan kahit bata man mag-isip mga kapatid na kahit sino man uh, with the uh, with a right uh, thinking mga kapatid hindi po hindi po muna yan masabi na ang created reality ang organized world 
resulta sa pinatawag na malaking explosion, malaking uh, buto, no? malaking big bang, big bang, big bang theory. That, uh, that is only a theory or assumptions, mga kapatid. Never been proven. No? Ibig sabihin, pag sinabi kasing uh, theory, theoretical, pag sinabing assumption or tinatawag na uh, conjectural, ibig sabihin yung uh, uh, gising-gising, yung gis lang, uh, subject sa haka-haka, oh, yan po ang tinatawag na theoretical mga kapatid. Never been, never been, never been proven yan, yung tinatawag na the Big Bang Theory mga kapatid. Malayo yan sa katotohanan ang katotohanan talaga mga kapatid. Ha? Ha? Balik mo tayo sa tinatawag na in the beginning mga kaibigan. Kasi in our uh, in our uh, simple understanding the word being Big Bang no? kung, uh, kung mayroong malaking explosion ha? hindi naman siguro nga uh, ang resulta sa explosion dapat, if there is explosion, there is disunity. If there is explosion, may, o, o, kung mayroong big bang mga kaibigan, ang insulta niya is disorganized. Kailan ka nakakita nga, makakita ka ng isang malaking buto, malaking uh, explosion, or mayroong big bang ang resulta sa malaking explosion mga kaibigan ay magresulta sa organized reality. Walang ganun mga kaibigan. Simple as simple as that. No need na ang tinatawag na scholastic view mga kaibigan. Isipin mo lang. Walang, walang uh, organized or unity ang isang bagay dahil lang sa explosion. Walang ganun. No, saan ka makakita ng study na because of the explosion, mayroong na-create na organized realidad. Organized reality, mga kaibigan. Walang ganun. No, bunga lang yan sa uh, uh, katang, katha, kaya nga conjectural, mga kaibigan. Eh, kaya nga theoretical. Eh, kasi never been a problem, mga kaibigan, ang isang explosion magresulta sa isang organized world or unity sa sanglibutan unity sa created world mga kaibigan ang, uh, ang malaking buto so very simple ang ating argumento mga kapatid walang mo resulta sa unity organized world sa isang uh, big bang o sa isang malaking explosion mga kaibigan bagkos po ang pinaka ang pinaka rational ang pinaka-logical na thinking about sa created reality, mga kaibigan, ay resulta po yan, resulta po yan sa isang intelligence being na tinatawag namin na God. Ha? That is, uh, hindi nila matutulan, mga kapatid, yung tinatawag na cre creatures, uh, design, designers, principles. Uh, mga kaibigan, yan ang isa sa mga argumento, mga kapatid. Kung titingnan natin ang biblical perspective, no? Biblical perspective, mga kaibigan, so in the beginning, balik mo tayo sa Genesis. Ha? Balik mo tayo kay ang Genesis, mga kaibigan, ay ang backbone. Backbone po yan, mga kaibigan, na naniniwala ka nga, there is God. Ang problema sa atin ng mga kaibigan, mayroong mga naniniwala dyan nga naniniwala sa Biblia. Naniniwala that there is God, pero hindi naniniwala sa literal creation. Na? Hindi naniniwala mga kaibigan sa Genesis story and Genesis chapter 1 na kahit isang elementary, uh, elementary principles lang makaigsin mga kaibigan kung Babastahin mo yan ang Genesis chapter 1 ay makikita mo talaga based on scientific study nag nag uh, kunaib nag uh, nag coerce talaga makaigsong makaibigan ang biblical 
standpoint of view, biblical view, at saka scientific view, mga kaibigan. Ha? Kaya e wala, hindi yan nagsalungat, mga, kay, mga kapatid. That is literal creation, mga kaibigan. So, beyond sa creation, no? Noong wala pa ito makreate ang, uh, wala pang beginning, mga, ka, mga kapatid, ha? Uh, wala pang tinatawag na space, time, and matter na create mga kaibigan. That is infinite. No? Hindi na natin maano yun. Hindi na natin ma kaya na infinite mga kaibigan eh. Because God is an infinite God. Ha? Yung uh, purpose po kung bakit po niya lin mayroong creation, ang purpose po kung bakit mayroong tinatawag na beginning, the beginning of life, and the beginning of created reality mga kaibigan. Eh, hindi na natin mag yan ng ating ating isip mga kaibigan that is beyond our uh, uh, our uh, uh, comprehension mga ka, mga mga kaibigan ha huh? beyond sa ating uh, uh, thinking pag sinabing infinite uh, mysterious kana siya mga kaibigan that is a uh, mysterious ang uh, isa lang ating tutul uh, yung ating paniwalaan mga kaibigan that The created reality, the physical reality, mga kaibigan, nag-exist po siya because there is an infinite, no? Infinite God. There is an uh, infinite God na nag-design, ah, uh, nag-design, mga kaibigan, the, crea the creation, no? The creation, according to Genesis chapter 1, verse 35, na... The good works of his creation ay nagpahiwatig mga kaibigan kung gaano ka good ang God. Kaya nga God is good. Kung gaano ka 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 will organize ang created reality mga kaibigan in the beginning, ganun din ka ma-appreciate mo ang creative works of the infinite, mga kaibigan. Kasi, yung nag-exist, lahat ng existence of this, of this uh, world, mga kaibigan, ha? dahil po yan sa tinatawag na infinite God, na infinite reality, mga, kap mga kapatid. Hindi na na mo yan mag -graphs. Kaya nga, siya po ang nag-create ng space, time, and matter. Kaya nga, according to the book of Genesis, Chapter 1, verse 1, mga kaibigan, in the beginning. Yun. Doon talaga tayo sa backbone, mga kaibigan, kung naniwala ka sa isang Diyos. In the beginning, God created the heaven and the earth. Pag sinabing, in the beginning, there is time. God created time. Pag sinabing, in the beginning, time. God created the heaven space and God created the earth matter. So, so God, the infinite God, siya po ang responsible of creation, mga kaibigan, sa time. Siya po ang responsible sa creation of space. Siya po ang responsible sa creation sa tinatawag na matter. Yung reality, yung physical reality, mga kaibigan. Kaya nga, in the book and the Bible, mga kapatid, sinabi ng Genesis chapter 1 and Hebrew, Bereshit. Pag sinabing Bereshit, beginning. Hmm. Beginning. Ah, Bereshit, Barak, Elohim, Et Hashamayim, Et Haaretz. Ibig sabihin mga kaibigan, in the beginning, hmm, God create ang Hebrew ginamit mga kaibigan bara. Ibig sabihin bara mga kaibigan, out of nothing, nothing, no? Out of nothing mga kaibigan, na create ang tinatawag na something. So, yan po ang ibig sabihin ng bara. Ang bara mga kaibigan, hindi parehas sa pag-create, pag-made, pag-gawa nato natin ng isang silya, 
na ang cheer niya, mga kaibigan, no, pag gumagawa tayo ng cheer, ay mayroong tinatawag na materialis. Materials. Kaya ga nakagawa ka ng isang cheer, mga kaibigan. Hindi po ganun. No? Hindi po ganun ang in the beginning, mga kapatid. Because in the beginning, uh, Bereshet bara, no? the word bara, mga kaibigan, ay nag-exist talaga siya by His word. Kaya nga, mayroong uh, mayroong mayroong word na ginagamit ng mga magician, mga kaibigan, yung tinatawag na abracadabra. No? Minsan sa mga magician, mga kaibigan, ginagamit niyang word na abracadabra. Oh, that is a magical word. Pero, i-explain natin yan, mga kaibigan, ano ba ang ibig sabihin ng abracadabra? Abracadabra, mga kaibigan, that is an Hebrew word. Ah? That is an Hebrew word, abracadabar. Abracadabar. Ibig sabihin, na-create ang isang isang uh, realidad, no? Na-create ang isang reality through the bar. Pina through His Word, no? Mayroong creative power through His Word, mga kaibigan, ang yan ang tinatawag namin na God that result, mga kaibigan, sa tinatawag na physical or literal realidad, no? Mga kapatid. Kung titignan natin ang Biblia, ha? balik tayo sa Biblia mga, kaya, mga kaibigan, in the book of Psalms, ha? mabasa po yan, sa book of Psalms chapter, uh, magbasa po tayo, uh, book of Psalms chapter 33, verses uh, 6 hanggang sa 9, mga, ka, mga kapatid, ang nasabi po dito mga kaibigan, uh, Psalms chapter 33, Verse 6 to uh, Noibe, by the word of the Lord, no? by the word of the Lord, were the heavens made, and all the host of them by the breath of his mouth. He gathered the waters of the sea together as a heap that layeth up the deep and the storehouses let all the earth fear the lord let all the inhabitants of the world stand in awe of him for he speak and it was done he commanded and it stood fast mga ibigan so napakaklaro talaga binggit ni salmista na david na by the word of the Lord, all heavens were made, all the hosts of them, and all seas, and all, let all the earth, no? Fear the Lord, let all the inhabitants of the world stand on Him. For he speak, and it was done. No, sinabi talaga may sinabi ang dinatawag na Dios namin makaya. Nasinabi niya pag sinabi yung there is light, and there was light by the word mga kapatid. That is reality. That is literal. Ang Genesis chapter one. Nakita talaga makaya ang reality that there is light. Mayroon talagang tinatawag na creative works, mga kaibigan, na, na, that, that God did create all things, mga kaibigan. According to the book of Colossians, sa uh, tinatawag na New Testament, mga, mga, mga kaibigan, For by Him were all things created that are in heavens, that are in earth, visible and invisible. Whether they be thrones or dominions, or principalities, or powers, all things were created by Him and for Him. 
the monkey talaga mo si Bigan that all things were created the heavens and the earth are the visible makita no? makita at hindi makita mga kaibigan lahat po yan were created mga, mga kapatid through through his word mayroon talaga natin creative works creative uh, words mga kaibigan power words na galing sa tinatawag namin the infinite God mga kaibigan kaya nga in John chapter 1 verse 3 all things were made by him through him and without him was not anything made was made that is uh, uh, Jesus Christ in the book of Ephesians chapter 3 verse 9 and to make all men see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world from the beginning of the world had been hid in God who created all things by Jesus Christ mga patid kaya nga napakaganda talaga ang sinabi ng uh, mga talata na ito mga, ka mga kapatid kaya nga tama yung tinatawag na abara Kadabar, Abra Kadabra, the word Abra Kadabra, makabigan Abara meaning uh, the Hebrew word Bara in Genesis chapter one verse verse one that bears it Bara, no? Ibig sabihin yung Bara na panggit natin kanina makabigan that nag ne exist siya, no? Na bugna siya makabigan by his word, no? By the word na bugna siya out of nothing yan ang tinatawag sa latin na ex nihilo ah, sa latin mga kaibigan na out of nothing there is something ah? out of nothing there is something ex nihilo mga kapatid kaya nga ang, uh, ang biblia according to the book of uh, Isaiah chapter 45 verse 18 for thus said the Lord that created the heavens God himself that formed the earth and made it, hath established it and created it not in vain, he formed to be inhabited I am the Lord and there is none else mga, ka mga kaibigan so kung titignan natin yung, yung, yung hindi naniniwala mga kaibigan the existence of God ha? hindi nila matutulan ang tinatawag na creation ha? Never, mga kaibigan. Kahit uh, uh, ilang bisis pa nilang yunurak, yurirakan ang Genesis story, gusto nilang mawala ang Genesis, mga kaibigan, pero hindi talaga yan mawawala, mga, kay, mga kapatid, because ang creation, no? ang creation, mga kapatid, nagpapatunay that there is an, an intelligence being that design po mga kaibigan. Kaya kaya matutuin natin ang Genesis chapter 1 mga, mga kapatid. Ah, Genesis chapter 1. Mayroong uh, seven na uh, six days created created uh, days, literal days mga kaibigan na create ng Dios because only the infinite. Ano, uh, nabanggit na natin kanina only the infinite uh, uh, only the infinite ay ay uh, not uh, nag nag uh, resulta sa isang tinatawag na finite world ibig sabihin mga kamigan the finite reality uh, the finite world ito yung uh, finite world mga kamigan galing ito sa tinatawag na infinite reality which is God mga kaibigan. Kaya nga, ang, uh, ang Genesis chapter 1, ha? Uh, Pagkagal ng oras natin, no? Marasya. Uh, ang Genesis, uh, last na lang po ito, mga kapatid, ang Genesis chapter 1 ay nagpahiwating po sa ating uh, uh, re uh, reality, no? Sa creation. Kaya nga, maniwala po tayo. Balik po tayo sa in the beginning, mga kaibigan. Kasi, dyan sa in the beginning, Nandiyan po ang tinatawag na the truth, 
the reality, the physical re reality that God created everything. Uh, Bag to Hebrew, Russia, baka may ano dyan. Kasi ang oras natin. Okay. Um, shout out pala kay Edwin Baja Serbano, kay Brother Carl, uh, kay Julio Valiente. Uh, anong main topic? Uh, bro, Russia. Ayan. I think sa Genesis yung binabanggit ni bro Edwin yung sa creation, di ba bro? Mm -hmm. Arnold Mascaling, Advent, naghihintay sa ikalawang pagparito ni Kristo. At, um, at, uh, huh? uh, Mike James, good evening mga Lodi. Naway tamang aral lamang ang impinihayag ni bro Dritz Lores. <coughs> At um, ang dayuhan, basta kay Dritz, saludo ako. Nasa ROG ang put na yan. Hehehe. At, um, at meron tanong dito bro, yung naka-Japanese. Sumining so magic ang lahat. Question mark. Hmm. Ang, 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 Pwede yan, pwede gamitin mo na magic, no, kaibigan, no? Because uh, ang magic, the restricts in magic, eh. Uh, yung paggamit ng word na ma magic. Because in magic, the restricts. Diyon po sa Diyos, na reality, mga kaibigan, there's no magic. Ah, pag sinabing, uh, uh, pag sinabing, uh, lilipad ang mga ibon, ay, Dibilipan talaga hindi hindi nagsimula ng itlog ano hindi nagsimula ng itlog mga kaibigan pag sinabi ng Diyos lumipad ang mga fowls mga ibon lumilipad talaga hindi nagsimula ng isang isang no isang uh, uh, itlog ang ang uh, ang bird mga kaibigan so so ang kanyang kinikreate is an adult adult world no na ready na talaga siya ma ma inhabited ma inhabitant in, in inhabit ng mga tao o ng tao mga kaibigan kaya nga there's no magic ano talaga yun uh, creative power galing sa infinite no uh, kasi hindi yan pwede na gamitin mo gamitin mo ang word magic kasi yung magic kasi there is tricks in magic eh. so there is tricks in in magic mga kaibigan. So, usually yung, yung ginamit ng ano, mali lang ang paggamit ng word na abracadabra. No, bakit na uh, yan ang ginamit nila, abracadabra. But, ang real meaning ng abracadabra, mga kaibigan, from Hebrew word abracadabra, ibig sabihin, na-create ang isang bagay dahil sa kanyang word. Dahil sa kanyang uh, uh, creative power sa infinite God, mga kaibigan. No, hindi yan na uh, pwede gamitin ang word na magic because in magic there is tricks. Uh, tanong ko bro, ano ka ba bro? Uh, young earth or yung ancient earth? Uh, young earth pa tayo. Uh, young earth, 6,000 pala. Okay. <laughs> Paano yun mo explain yung ano bro, yung for example yung mga minerals na maayon uh, sa syensya, ito ay, for example ba yung gold or yung diamond, it takes a uh, thousand or million years daw para mabuo yung mga ganun na mga mineral. Um, or element, uh, ano pa ba yung tawag na yan, element ba yan? Um, anong, anong explanation mo daw? Ay, ang, ang, ang pinaka-explanation natin dyan, bro, Russia, yung, yung young earth o tsaka old earth, uh, ancient earth theory, ay uh, based talaga ako sa, sa Jewish way of uh, teaching. No? Sa Jewish way of teaching, mga kaibigan, yung young earth na ano pa tayo, eh, sa kalendaryo ng mga Jewish. Mga kaibigan, nasa uh, wala pa tayo sa 6,000. Pero sa ating uh, ano, sa ating uh, kalendar, no, bisa 
uh, historical is nasa ano pa tayo, 6,000 na plus. So yung mga minerals, bro, Russia, no? Uh, pag uh, yung mga minerals, no, active na diamonds, so, in the time of uh, creation, uh, bro, Russia, ha? Uh, Nandiyan na yan at saka nag, nagbibilap lang yan bro Russia no? Dahil sa mga yung especially yung yung uh, yung diamond no? Sa mga lugar kung saan marami yung diamond mga, mga kaibigan uh, Ano na yan eh? Uh, created na yan na pag uh, part yan sa tinatawag na na uh, process sa sa creation yung, yung uh, adult uh, adult world ang kinikreate uh, ng uh, ng Diyos no well, wala pa ako nakita mo Russia na solid na pag uh, proof uh, uh, millions of years yan ang nag exist ang mga nakita nila na mga minerals at saka uh, diamonds no brother Russia Uh, ano pa ang lang study niya ni kining uh, hilaw sa Bisaya pa uh, hilaw pa nga uh, ano hindi yan ma ano talaga ma -pro prove na millions of years pa yan uh, mi millions of years na yan ang mga uh, diamond at saka mga minerals no uh, kasi itong earth natin is ano pa lang ito young earth pa ito bro Russia hindi po ito nga uh, old earth na ito na nag-exist na siya millions of millions of years no bro how about yung sa mga dinosaur bro ah uh, <laughs> uh, kasi uh, nandoon na ba yon uh, kasi kung nandoon uh, again ayon din sa mga siyensya na They live in million years ago or ganyan. Tsaka meron ding mga nahukay na parang fossils din. An anong, ano mo din? Uh, about sa mga di dinosaur of Russia is, again, uh, ang masabi ko dyan, wala pang solid talaga na yung, yung sinabi nilang, yung sinabi ng fossils fossils na uh, kinukunik nila at tinatawag nila itong isang dinosaurs ay nag exist na iyon na millions of years pero in in the bible of russia na mayroong tinatawag na na uh, tinatawag na mga reptiles reptiles na, na tinatawag na tinatawag nilang uh, dinosaurs at mayroon ding ano mayroon ding uh, pag study mga kaibigan na yung tinatawag na mga reptiles na parang dinosaurs ay kasama yan sa tao no mayroong mayroong ano yan eh mayroong tinatawag na 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 footprints ng isang tao at saka footprints ng isang dinosaur uh, uh, footprints ng isang dinosaur ibig sabihin uh, hindi ganun ang mind sa isip ng mga movie maker na napakalaki talaga ang uh, dinosaur uh, brother uh, na millions millions of years na ninirahan dito sa atin do ano yan ah uh, uh, nandiyan lang yan sa movie brothers ah uh, how about ano bro yung the ages of man ba kasi meron tayong mga tinawag na stone age or um, bronze age pa yan yung mga ganun na mga age ah uh, Um, anong 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 view mo doon? Um patungkol uh, talaga bang yung tao na discover niya na gumawa siya ng apoy tapos uh, nag-start ba talaga yung tao na ganoon ka walang alam agang ma-discover niya yung bato ginawa niyang parang silly or something para pumatay na ng ayo until na discover yung yun nga yung yung mga tools na ba? na ginagamit for hunting at um, that age daw million years anong 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 view mo doon ang oh, actually ang in terms of uh, civilization uh, brother Russia ay ang uh, 
Doon kasi tayo mag magbigay sa sa civilization, as a civilized world, yung, yung sa time nila ni uh, nila ni Nimrod ay civilized na sila nun bro Rashtang. Kaya nga yung tinatawag nilang Stone Age, saan nila kinuha yun na uh, ano, na kasi yung yung civilization, nag-start ang civilization uh, based sa biblical story, mga kaibigan. Hindi naman Uh, actually, Russia sa time na ni, ni Noah, before Noah, grabe ang ano nila, Russia eh. Yung tinatawag na mental capability. Nagbigay, nag-design talaga ang Diyos eh, ng, ng uh, mental cap- cap- capability to create uh, sa kaniyang ano, uh, uh, kung ano ang gagawin niya in, uh, in a civilized manner. <coughs> Uh, civilized na nila sila ba Russia eh yung, <laughs> yung sa time nila ni ano before before Noah uh, mga kaibigan na? Uh, ano na sila eh uh, civilized na sila mga mga kaibigan no? mayroong mga study dyan na uh, in terms of uh, uh, mining in terms of uh, war in terms of uh, uh, mga mga intellectual na na gumagawa like uh, Noah's Ark no mayroong uh, design so mayroong materials na ginagamit paano ah uh, they are uh, civilized na talaga sila that time no ang um, ang um, panahon although hindi hindi, hindi ka ganun ka in terms of in terms of high tech uh, parehas uh, like parehas atin ba dir Russia pero in terms of intellectual capability Uh, grabe sila ka-intellectual sa kanilang panahon, uh, mga kaibigan. Kahit nga si ano eh, ka, mayroong pag-aaral ba ni Russia nga, uh, remember si Adam? Di ba si Adam, siya siya, na, siya ang nagpangalan sa lahat ng mga hayop according to ano, sa Genesis story, sa Genesis chapter 2, mga kaibigan. Adam is the greatest taxonomist. Ibig sabihin ng taxonomist, he can names name sa animals according sa kanyang according sa kanyang ano sa kanyang uh, character kaya nga Adam is the great taxonomist kanyang mental capa- capability to to say uh, grabe brother sa ang kanyang uh, mental ano mental uh, capability uh, mga kaya, kaya tinatawag si Adam is the greatest taxonomist so ano uh, yan eh Uh, yung kanilang reference kasi uh, yung parang isang ang ang kanyang mukha ay parang isang ungloy yung stone age pa yung, yung mga ganun uh, I don't know uh, kaya um, yung ano nila yung yung research nila ay napaka raw napaka raw hindi talaga uh, uh, kung uh, kung sa kuwan pa hindi, hindi talaga hinog ba kaya nagbasa lang tayo nung ganun. Kaya nga, kaya nga pupunta tayo ang tao galing talaga sa <laughs> galing talaga sa sa ano, gorilla, ah, ganun ah, eh, dahil sa evolution, ah, mga na nagiging ano siya, nagiging uh, tao siya. So napakarot talaga na stable na 'yan, Brother Rasha, kasi civilized na sila sa ilang uh, kanilang panahon dahil din sa binigay ng Diyos sa kanilang uh, mental uh, capability mga kaibigan based on uh, civilized world no that time uh, last statement na lang bro pasasalamat bro okay thank you so much mga kaibigan every Friday po si Papa Dres and dito po ang inyong kaibigan sa ngalan po ng ating uh, ating grupo sa Seventh Day Adventist the uh, Apologetics Uh, apologetics group of the Seventh Day Adventist Adventist uh, Advent Biblical Ministry by uh, Rakitulog uh, Dr. Rakitulog at saka iba nating mga kaibigan dyan patuloy po tayo sa ating uh, ginagawa ng ating ministry at saka sa alam din sa 3 uh, Media Ministry mga kaibigan sa ating mga kapartner at saka sa aming Presidente Bari Roy Perez uh, Pastor uh, Bacalares at sa aming grupo sa 3 uh, Media Uh, yung sa Kukabildos Kamaturans, aking mga partner, mga kaibigan, ay 
ako po ay magsasabi ay uh, ang at uh, saka sa atin dito po sa Russia TV patuloy po natin itong uh, promote na sana po ay patuloy po tayo sa ating programa every uh, Friday evening mga kabigan Sabat evening uh, dito po sa Russia TV at saka live din po sa Tukabildo sa Kamaturan every Friday po iba't ibang Uh, lectures, iba't ibang presentation, iba't ibang expose ang ating maririnig every Friday mga kaibigan tune in lang tayo dito sa ating programa sa Kukabildo sa Katuran at saka sa Russia TV at saka lahat na ng mga, mga ministry mga kaibigan suportahan natin ito po si Papa Dirt, nandito po tayo ngayon sa Wednesday of the South, Cebu City, ako magsasabi na Shalom Shalom alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapalad ang bumaba sa nang salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad Mapalad ang nahahapis at sila ay aalala 